ग्राफ ऑफ एक्सपोरेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जी एक्सपोरेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है देखें हमने बात की थी कि अगर आप एक फंक्शन इस तरह से बनाएं कि y इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो आपने देखा होगा एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स ये होते हैं जब आप किसी वेरिएबल की पावर कोई एक्स कोई नंबर लेते हैं कॉन्स्टेंट नंबर फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्र दिस इज यहाँ पे जो टू है दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड ये आपके पास कहलाता है एक्सपोनेंट ये आपके पास क्या कहलाता है एक्सपोनेंट अब चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वेरिएबल बिकॉज वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एप एक्स चूंकि एक्सपोनेंट में आ गया है एक्सपोनेंट में आ गया हुआ है तो इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे फंक्शन बेसिकली इज जस्ट लाइक मशीन जो कि इस फंक्शन के ऊपर इस तरह से डिफाइन हुई है कि जब आप एक्स को यहाँ पे इनपुट देते जाएंगे आपको वाई के तौर पे आउटपुट मिलती जाएगी अब जो इनपुट होगी दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ डोमेन और इसी तरह से जो आपको वैल्यूज वाई के तौर पर मिलती जाएंगी सॉल्व करने के बाद वो कहलाएगी आपके पास रेंज तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब देखें अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर लेट से अगर मैं ये बात करूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन वन यानी अगर ए जो है ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है कि ए जो है वो डेफिनेटली ए की वैल्यू जो है वो वन होगी अब वन से ग्रेटर होगी मीन के पॉजिटिव वैल्यू होगी ठीक है इसी तरह से अगर ए इज ग्रेटर देन वन हो तो इसका मतलब ये होगा कि ए एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव रियल वैल्यूज ठीक है पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स रियल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑफ एक्स ठीक है तमाम जो वैल्यूज होंगी वो इस फंक्शन की फिर पॉजिटिव आएंगी कैसे देखें लेट से अगर मैं यू नो ए को अगर लेट से पॉज में टू रख लेता हूं लेट से वाई इज इक्वल टू टू रेज टू पार एक्स ठीक है वाई इज इक्वल टू रेज टू पार एक्स अब ये स्पेसिफिक हो गया ठीक है अब ये एक एक्सपेरेंशियल फंक्शन है अब इसमें मैंने बात की कि अगर सिर्फ ए ग्रेटर देन वन हो जाए ग्रेटर देन वन हो गया तो एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए जो आंसर आएगा वाई का वो पॉजिटिव आएगा एंड दैट मेक्स सेंस अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी ले लें जैसे अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो आप यू you नो know, बल्कि हम यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट ही कर लेते क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल रिक्वायर्ड होगा ठीक है अभी आपके सामने मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा ठीक है जिसके थ्रू हम जो है वो वैल्यूज प्लॉट करेंगे यानी सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास कुछ आएंगी और जिसकी बेसिस के ऊपर हम इस फंक्शन को आई मीन उस ग्राफ को इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे ठीक है सो ये कुछ हम वैल्यू ले लेते हैं वन टू ठीक है इसी तरह से थ्री है फोर है फाइव है सिक्स सेवन एंड एट ठीक है अब बल्कि यू नो नाइन कर लें अब अगर आप देखें तो लेट से कि दिस इज एक्स जो कि इनपुट के तौर पे आ रहा है ठीक है दिस इज काइंड ऑफ इनपुट और इसी तरह से फंक्शन क्या है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है जो कि किसके इक्वल है टू रेज टू फॉर एक्स के इक्वल है अब लेट से अगर मैं चले यहां से स्टार्ट करता हूं ठीक है अगर मैं एक्स जो है वो जीरो रखता हूँ यानी अगर टू रेज टू पर जीरो टू रेज टू पर जीरो किसके इक्वल होती है वन के इक्वल होती है ठीक है अगर आप टू रेज टू पर कर दें प्लस वन टू रेज टू पर प्लस वन किसके इक्वल होगी डेफिनेटली वो टू के इक्वल ही होगी टू रेज टू पर वन करेंगे तो टू के इक्वल आ जाएगी टू रेज टू पर टू करेंगे वो फोर के इक्वल आ जाएगी टू रेज टू पर थ्री करेंगे वो एट के इक्वल आ जाएगी टू रेज टू पर फोर करेंगे वो सिक्सटीन के इक्वल आ जाएगी ठीक है ये तो समझ आ गई आपको यानी ये इनपुट्स हैं ठीक है और ये आउटपुट्स हैं आपके पास वैल्यूज में जबकि अगर आप नेगेटिव वैल्यूज भी ले लें चले हमें यह था कि नेगेटिव वैल्यू पे पॉजिटिव कैसे आएगी तो डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू पे पॉजिटिव आएगी आप नेगेटिव वन लें आप टू रेज टू पर नेगेटिव वन इज इक्वल टू वन अवर टू रेज टू पर वन और वन अवर टू विच इज इक्वल टू पॉइंट फाइव देखें लेस देन वन जरूर हुई है लेकिन वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है इसका मतलब नेगेटिव वन पे कितनी होगी पॉइंट फाइव नेगेटिव टू ले लें ठीक है वन बाय फोर हो जाएगी विच इज इक्वल टू पॉइंट टू फाइव देखें है तो पॉजिटिव ठीक है नेगेटिव थ्री ले लें आ जाएगी पॉइंट पॉइंट वन टू फाइव टू वन नेगेटिव फोर ले लें आ जाएगी जीरो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव तो हमें समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम नेगेटिविटी को अप्रोच करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम नेगेटिविटी को अप्रोच कर नॉट एग्जैक्टली जीरो देखा हमने लिमिट पड़ी थी यानी जैसे जैसे हम हमारी जो x जो है यानी x की वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ जाती जा रही है आपकी वाई की वाई की जो वैल्यू है 
वो जीरो को अप्रोच करती जा रही है देखें अप्रोच करना इज डिफरेंट थिंग एग्जैक्टली जीरो होना इज डिफरेंट थिंग एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी बल्कि अप्रोच करेगी जीरो को क्या करेगी जीरो को अप्रोच करेगी इसका मतलब है यहां से मुझे समझ आ रही है कि इफ ए एक्स ए एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इफ ए एक्स आई मीन इफ इफ ए एक्स जो है ये बल्कि आप यू समझें कि जो है हम यू लिखते हैं कि अगर एक्स जो है वो अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को एग्जैक्टली नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं होगा बल्कि नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा देर फोर देर फोर आपका जो एफ ऑफ एक्स है और वाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच करेगा किसको जीरो को अप्रोच करेगा जीरो को एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा आपकी वैल्यू जीरो नहीं होगी आप यहाँ पे माइनस टू हंड्रेड भी लगा लें तो वैल्यू जीरो नहीं होगी लेकिन जीरो को अप्रोच करेगी यानी जीरो के करीब करीब होती जाएगी लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी और इसी तरह से जब आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड में एक सर्टन मोमेंट में अगर आप देखें तो ग्रोथ बड़ी स्लो है लेकिन जैसे आप देखते हैं कि आपकी वैल्यूज लेट सपोज एक सर्टन लेवल से बढ़ती हैं तो आप बहुत क्विक उसके अंदर ग्रोथ देखते हैं बहुत क्विक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अगर आपका ए इज ग्रेटर देन वन है तो इस केस में ऐसे फंक्शन को हम ग्रोथ फंक्शन भी कहते हैं ठीक है ग्रोथ फंक्शन क्योंकि इसके अंदर आप जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक क्विक ग्रोथ नजर आएगी एक सर्टन टाइम के बाद ठीक है चलिए अब एक ग्राफ की बारी आ गई अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जी के लेट से आ, मैं ग्राफ आ, किस तरह से प्लॉट करूंगा चलें मैं काइंड ऑफ यहाँ पे हम ले लेते मैं प्लॉट करता हूँ पहले दिस इज वाई एक्सिस ठीक है और ये हमारे पास क्या है दिस इज एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस है ठीक है और इस तरह से दिस इज वाई एक्सिस अब इसके ऊपर आप जो है वो नंबरिंग हम कर लेते हैं यानी प्लॉट करते हैं ग्राफ को दिस इज वन ठीक है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो वन ठीक है इस तरह इस साइड पे आ जाएं तो नेगेटिव वन नेगेटिव टू बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं नेगेटिव थ्री ठीक है और नेगेटिव फोर इसी तरह यहाँ पे चले जाएं तो आपके पास प्लस वन इसको भी आप प्लॉट कर लें ठीक है यानी इसको भी आप इसके नंबर्स हम डाल देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो वन आप देखें ग्राफ कैसे से प्लॉट होगा लेट सपोज अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज यहाँ पे ले लें तो हमें ये समझ आती है कि वेन When x equal to zero, y is equal to one. When x equal to zero, y is equal to one. यहाँ पे देखें x zero, y one, one कहाँ पे है? X zero, y one. इसका मतलब है मैं red color पे plot करूँगा. एक तो point होगा ये वाला, ठीक है? एक तो point होगा ये वाला. इसी तरह आप जो है positive values के लिए ले ले पहले आप, ठीक है? बल्कि मैं यहाँ से इसका half part जो है यहाँ से copy कर लेता हूँ, जिसके अंदर हम positive values को plot कर लेते हैं पहले. ये positive values जहाँ-जहाँ पे � ये मैंने इसको तमाम वैल्यूज पॉजिटिव ले ली अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज को किस तरह से प्लॉट किया जाएगा जीरो पे वन वन पे टू जब ये वन होगा एक्स जब आपका याद रहे दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई जब एक्स वन होगा वाई टू हो जाएगा तो एक्स वन वाई टू यहाँ पे आ गया रेड कलर में देखते हैं हम ये आ गया यहाँ पे ठीक है जब एक्स टू वाई फोर एक्स टू और वाई फोर ये देखें अब अगर आप देखें तो y के अंदर क्विक चेंज आ रहा है ठीक है यहाँ पे देखें अगर आप तो y के अंदर आप कंपेरेटिवली पहले से ज्यादा चेंज आ रहा है जब नेगेटिव वैल्यू ड्रा करूंगा फिर तो आपको बहुत बेहतर समझ आएगी इसी तरह से x3 पे y8, आप देखें 3 पे 8 हमने प्लाट नहीं किया ये 8 है ठीक है दिस इज 9, ये 10 एंड सो वन तो 3 पे क्या है थ्री पे एट थ्री पे एट बनता है आपके पास थ्री पे एट बनेगा यहाँ पे और इस तरह फोर पे सिक्सटीन वो हमारे पास है ही नहीं लेकिन फिलहाल अभी हमने इसको प्लॉट कर लिया अभी हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज अगर आप यहाँ से ले लें तो नेगेटिव वैल्यूज आपके पास से कॉपी कर लें यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हम इसको प्लॉट करेंगे ये आपके पास इसके ऊपर ही हम इसको पेस्ट कर देते हैं अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखें तो सबसे पहले माइनस के लिए पॉइंट फाइव वन ये है तो वाई कितना है पॉइंट तो पॉइंट तकरीबन यहाँ पर होगा ठीक है माइनस टू के लिए पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव माइनस टू के लिए पॉइंट टू फाइव थोड़ा सा और नीचे माइनस थ्री के लिए पॉइंट वन टू फाइव और नीचे माइनस फोर के लिए इतना तो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आप देखेंगे 
कि आप ग्राफ कितना क्विकली ग्रो करना शुरू हो गया आप ग्राफ यहां से जो है वो कितना क्विकली ग्रो करना शुरू हो गया तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ को प्लॉट करते हैं 